狗眼看人低，这个月的月龄银子又没来，还有送的那下衣料子，那都是什么？二位姐姐，你小声些，那主还在里头呢。各宫的分力本就减半，这下更没了。难道不出声就可以不用穿衣吃饭吗？我上那屋府去。二叔姐姐，你别急呀、啊，你去了无非是闹一场，白白给他们看了笑话，你说呢？不行，我非得去。二叔姐姐。海兰，姐姐，这就是内务府送来的下衣料子。嗯，这种天香绢，裁了之后做衣裳，夏天穿起来挺凉的，看着倒也不错。你看看里面，怎么全是腐的？内务府竟然敢这样子敷衍姐姐！难怪阿若会生气。外头个个都在看姐姐的笑话呢，姐姐怎么还沉得住气修这个？好不容易让如意馆的画师找出这幅《春山行旅图》，不沉住气修出来，难道出去让别人看是非呀、啊？叫贵妃娘娘出手多大啊！秦公公。这是干什么？内务府送来的下衣料子都是腐的，这教人怎么穿呢？腐的？哦，那定是延禧宫啊，煤气太重，毁了那衣料。你你胡说八道！不说那衣料，为什么月历银子也短了？短了吗？你忘了，年下的时候，延禧宫用这用那都是顶好的东西啊。内务府还自己掏了腰包补贴的银子，这眼看都快夏天了，还不把这笔银子给堵上吗？我都算过了啊，按照这么个扣月银的法子，延禧宫欠下的数目要到明年的这个时候才能还清。延禧宫什么时候要这要那欠内务府银子了？欠条呢？款项呢？拿出来给我瞧。欠条？没有，那可都在我脑子里记着呢。哎。再说了，哪有主子欠了奴才钱不还的？说出去当然笑话。你是眼瞧着延禧宫失宠了，世子姐软的捏是吧？哎，错了，能把皇上气得掉头就走啊？延禧宫就是烂世子一个。对，别碍着我去启祥宫送东西。哼哼，走开走开。你。狗奴才，你给我等着！什么茶？味道如此奇怪。皇后娘娘吩咐了，天气热起来了，给皇上备的是降火的麦冬茶。嗯，皇后有心了，既是避暑，给各宫都发放下去吧。那奴才就得问一声内务府了，若是不足，少不得哪个宫里先短着。哪些宫里东西会不足啊？皇上，宫里拜高采地的人多了。内务府办事儿一向都是紧着得宠的主子们来，其他的难免短些。若是碰上谁失宠了，那就顾不上了。你倒是实诚。奴才也是在奴才堆里混出来的，见惯了失势的人被欺负，不论宫女太监，就连嫔妃们也都一样。一夕得宠，最后被皇帝抛诸脑后。视为羞耻的女子，最为凄凉。白头宫女最凄凉。是啊，所以如意会体会内人的处境，明白朕的心情，才会向朕提出那样的提议。许是因为锦仁宫也是如此遭遇，
，贤妃娘娘有此起彼。李玉啊，明儿一早，朕去慈宁宫请安。这，主儿，这一季的衣裳首饰，内务府都没置办，咱们就用以前这些旧的吧。主儿，主儿，主儿。奴才刚才在外头长街上碰到李玉，他正要去传旨呢。什么事、啊？皇上禀明了太后，要替先帝留下的太妃们加以封赏。说仔细些。皇上从太庙回来后，伤感得很，今日去给太后请安，皇上便说未曾好好尽孝道，太后宽慰了皇上几句，皇上便说要以天下养太后。又增加了寿康宫、太妃、太品们的月银分礼。另外，皇上还想追封先帝已故的嫔妃，一律迁往妃陵，与先帝作伴。这是皇上的孝心，太后自然会答应的。主远见，太后也是这么说的。所以皇上已经下旨，凡是在圆明园和热河行宫伺候过先帝的女子，无论位分，但凡先去了的。一律追封为太嫔，迁入太陵的妃陵陪葬。这是好事儿，你去吧。这。小心，皇上真的这么做了？这么多年，皇上一直避讳着自己的身世，可他还不是如常人一般记挂着自己的身母。是啊。有了追封，到底是有了名分。即便不能替生母一事，皇上也是有安慰的。这么多年，我伴着皇上，皇上的心事也是我的心事。现在听到这份旨意，真是高兴。主儿，皇上听了您的劝，您就要复宠了。太后，皇上的旨意传遍了六宫，您觉着？皇帝说，要后养哀家继孝，要增添寿康宫那些太妃们的奋力，还要追封受过先帝恩眷的嫔妃们。拐着弯不过是为了李金贵的一点死后哀荣。贤妃骤然失宠，怕就是提了追封之事，却不想。皇帝最要脸面，哪肯承认这种丑事？可皇上最终还是听了贤妃的。不管怎样，皇帝永远都不敢名正言顺地提起自己的身世。皇帝要安慰自己的孝心，要尽一点自己的心意，不过是要追封一个太嫔，哀家成全他。可是贤妃，皇上听了贤妃的。怕是要复宠，无论失宠得宠，他总是后宫女人的眼中钉，以后总会有人搓磨为难他。咱们让他得点教训，无需理会。所以说呀，这个贤妃认不清后宫真正的主子是谁，却一味的讨好皇上，失了您的欢心，真是不上算。